Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Chi non ha mai spettegolato almeno una volta nella propria vita? Lo so, non è bello, ma talvolta proprio non ci si riesce a trattenere dal dare la propria opinione su qualcosa o qualcuno senza che i diretti interessati l'abbiano chiesta. E perciò in questo video vedremo il lessico legato ai gossip e ai pettegolezzi con qualche espressione sullo stesso argomento. Restate là! Ovviamente il verbo principale sull'argomento non può che essere spettegolare, che indica proprio la tendenza, l'abitudine a parlare alle spalle di altri o con il semplice fine di esprimere pareri in merito a questioni che non ci riguardano o proprio con il fine di criticare in modo un po' cattivo. Verbi simili a spettegolare sono ciarlare e cianciare. Entrambi infatti indicano proprio il trattenersi a lungo in chiacchiere senza utilità, spesso riguardanti altre persone. Un altro sinonimo di spettegolare invece è sparlare. Sparlare è un po' più negativo nel suo significato perché significa principalmente parlare male di altre persone alle loro spalle, mentre ciarlare e cianciare possono anche indicare chiacchiere inutili in generale. In ogni caso, dal verbo cianciare deriva l'espressione esclamativa, no, in ogni caso dal verbo cianciare deriva l'esclamazione bando alle ciance. Ovviamente le ciance sono in toscano le chiacchiere inutili, vane. E quindi l'espressione bando alle ciance significa proprio basta con le chiacchiere, con i pettegolezzi inutili e si usa quando vogliamo invitare il nostro interlocutore a smettere di perdere tempo con chiacchiere e pettegolezzi e iniziare invece a fare qualcosa di concreto. Detesto andare in ufficio perché i miei colleghi spettegolano tutto il tempo e io devo lavorare per tutti. Ovviamente un nome importante quando si parla di gossip è pettegolezzo, l'ho già menzionato varie volte. Un pettegolezzo è proprio un commento inopportuno o indiscreto o malevolo su qualcuno che non è presente e quindi può avere una sfumatura neutra nel senso di ok, è un commento che si fa solo per parlare o può avere una sfumatura più negativa. È un commento fatto proprio con l'intenzione di offendere l'altra persona, di parlare male della persona in questione. Questo termine ha molti sinonimi. Un pettegolezzo è anche un gossip, una diceria, una chiacchiera, una ciarla, un rumor una voce o, nella forma completa, una voce di corridoio. Ma un pettegolezzo può anche essere una maldicenza, ma a differenza delle precedenti, maldicenza ha solo la sfumatura negativa, quindi un commento fatto con l'intenzione di offendere, mentre tutte le altre, proprio come la parola pettegolezzo, possono anche assumere una sfumatura un po' più neutra. Devi credere a ciò che ti dico io, non devi dare ascolto alle voci di corridoio e ai pettegolezzi che circolano sul mio conto. Dalla parola pettegolezzo deriva ovviamente la parola pettegolo, e cioè una persona che spettegola, colui o colei che ha l'abitudine di parlare sul conto degli altri, ancora sia tanto per parlare sia con l'intenzione di offendere quindi riportando in maniera indiscreta o proprio malevola i fatti altrui. Curiosità! La parola pettegolo deriva da peto e potete immaginare perché. E cioè si fa riferimento all'incontinenza verbale di un pettegolo e quindi la sua incapacità di trattenere i commenti. Riesco a confidarmi con Luisa perché so che non è una pettegola e non direbbe mai i fatti miei in giro. Una parola che va bene in questo contesto è anche la parola ficcanaso, una parola molto carina che 
indica non necessariamente un pettegolo, ma sicuramente una persona che si intromette in faccende che non la riguardano. Poi dipende, può tenere quello che scopre per sé o può comunicarlo e spettegolarlo ad altri. Generalmente se una persona è ficca naso tende anche a spettegolare, ma non necessariamente. Ah, il nostro vicino è un ficca naso, controlla sempre a che ora entriamo o usciamo di casa. Magari potessimo trasferirci altrove. Chiacchierone. In generale, la parola chiacchierone ha un significato neutro, cioè indica una persona che ama parlare, che parla tanto. Ma è possibile utilizzare la parola chiacchierone anche come sinonimo di pettegolo e quindi una persona che ama chiacchierare, che ama parlare sul conto degli altri, quindi riportare fatti che non la riguardano, perché non sa tenere un segreto. Quel chiacchierone di Luca ha raccontato tutto al mio capo, che figura! Linguacciuto è un altro aggettivo molto interessante e perfetto in questo contesto. Questo termine è proprio un sinonimo di pettegolo, ma solo nella sua sfumatura più negativa, perché una persona linguacciuta è una persona che è incline a sparlare, quindi a parlare male degli altri e non solo, ha sempre la risposta pronta e riesce a controbattere con risposte taglienti, pungenti, arroganti e offensive. Marco è maleducato e anche linguacciuto, non dovremmo più frequentarlo. Altro aggettivo simile a linguacciuto, quindi molto molto negativo, è malalingua. Una persona che parla di altre persone quando loro non sono presenti proprio con il fine di offendere, disprezzare. Riccardo è una persona subdola, è una spia e una malalingua, non devi assolutamente fidarti di lui. Bene, detto questo, come promesso, ci sono anche per voi delle espressioni, espressioni che riguardano proprio l'atto di spettegolare. Per esempio, in italiano è possibile dire sei pettegolo come una portinaia. Ma perché proprio una portinaia? Perché le portinaie sono generalmente descritte come persone molto curiose che quindi si interessano e sono a conoscenza di tutti i fatti e tutti i segreti degli inquilini del palazzo in cui lavorano. Beatrice sa tutto di tutti e pettegola come una portinaia. Un'altra espressione simpatica che descrive un po' eh, l'atto di spettegolare è tagliare e cucire o la sua variante, avere una lingua che taglia e cuce. E ancora una volta indica la stessa cosa, cioè l'atto di una persona che sparla, che adora spettegolare e anche rispondere a tono. Sta attento a quello lì, ha una lingua che taglia e cuce. Un'altra espressione è dire peste e corna su qualcuno e significa raccontare tutto su quella persona, soprattutto le cose più negative, quindi con l'intenzione di disprezzarla e insultarla indirettamente. Un altro modo per dire la stessa cosa sarebbe dirne di tutti i colori su qualcuno. Serena sembra carina e gentile, ma poi alle spalle dice peste e corna di tutti. La prossima espressione probabilmente esiste anche in altre lingue, però fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se effettivamente esiste una traduzione letterale nella vostra lingua. E mi riferisco all'espressione avere la lingua lunga. Potete immaginare cosa significa. E cioè ancora una volta l'idea di avere una lingua molto lunga e quindi da utilizzare molto ancora e ancora per parlare di tutte le altre persone non presenti, per raccontare segreti o storie altrui che non ci riguardano. Quindi una persona che ha la lingua lunga è anche una persona che non è capace di mantenere un segreto. Sono una persona molto riservata e parlo poco, nessuno può pensare che io abbia la lingua lunga alla precedente ma con una sfumatura decisamente più negativa, 
avere la lingua biforcuta. E questo è più forte perché la persona non è soltanto una persona chiacchierona, ma una persona che ha la lingua biforcuta è anche una persona che è bugiarda, traditrice, malevola. E l'espressione fa riferimento alla lingua dei serpenti, da sempre considerati animali subdoli e infidi. Io e Rita abbiamo litigato, ho finalmente aperto gli occhi sul suo conto. È una persona cattiva e ha la lingua biforcuta. Tenere a freno la lingua. Anche questa espressione è molto comune e indica quello che dovrebbero fare le persone pettegole. Perché, appunto al contrario di spettegolare, tenere a freno la lingua significa fare attenzione al proprio modo di esprimersi non usare un linguaggio sconveniente, non dare risposte irriverenti o maleducate, non spettegolare, non rivelare confidenze o segreti. Dovresti tenere a freno la lingua, stai esprimendo dei pareri non richiesti e su questioni che non ti competono. Vuoi migliorare il tuo italiano con l'aiuto di insegnanti madrelingua? Prova Italiano Intensivo! Il nostro corso di lingua italiana ideato per permetterti di esercitarti e studiare online con i nostri professori qualificati. Le lezioni sono individuali e fatte su misura per te. In più ti offriamo la massima comodità possibile. L'orario e il giorno delle lezioni lo scegli tu. Scopri di più, clicca sul link che trovi in descrizione e inizia a studiare con i nostri insegnanti. Voi vi vi definireste persone un po' pettegole oppure no? E soprattutto, come è vista la persona pettegola nel vostro paese? Fatemi sapere nei commenti. Se invece volete ampliare il vostro lessico su un altro argomento, e cioè i trucchi, potete guardare il video dedicato proprio a quell'argomento, in cui mi trucco insieme a voi e vi spiego un po' come si chiamano tutti i vari elementi e come sempre lo potete trovare qui in alto nella card o giù in descrizione. Se invece cercate qualsiasi altro tipo di contenuto sulla grammatica o sulla cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti che potete trovare solo lì e se il video vi è piaciuto fatecelo sapere con un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Adesso io vi saluto ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.